ஸோ எனக்கு ஒரு பொண்ணு வந்து பிடிக்கும் ஸோ அந்த பொண்ணு கூட பேசிட்டு இருந்தேன் விவாரி நான் ரிலேஷன்ஷிப் நான் அப்போ வந்து காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் அப்போ என்னாச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாள் பயங்கர சண்டை நைட்டு அந்த பொண்ணு வந்து ஃபோனை கட் பண்ணிட்டு போயிட்டா ஸோ கட் பண்ணிட்டு போனதுக்கப்புறம் அந்த பொண்ணுகிட்ட நான் எப்படியாவது பேசணும்னு நினச்சேன் அடுத்த நாள் காலையில் பேசிக்கலாம் இன்னைக்கு நைட்டு பேசினா எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் திட்டம் தான் போகிறான்னு தெரிஞ்சுட்டு நான் அப்படியே நைட்டு தூங்கிட்டேன் அடுத்த நாள் காலையில் வாட்ஸ்அப் எடுத்து பார்க்குறேன் ஃபோட்டோ டிபி காணும் ஸ்டேட்டஸை பார்த்தா ஸ்டேட்டஸையும் காணும் அப்போ தான் ரியலைஸ் பண்ணி அந்த பொண்ணு எல்லா இடத்துலையும் நான் பிளாக் பண்ணி வச்சுட்டேன் சரின்னு உடனே ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராம் எங்கே போனாலும் என்ன வந்து பண்ணாலும் பிளாக் பண்ணி வச்சுட்டா என்னடா அது சரி எப்படி பேசுறது அப்படி அப்பா அம்மா கிட்டலாம் சொல்ல முடியாது சரி என்ன பண்றது அப்படிங்கிறப்ப நான் யோசிச்சேன் ஒரு யூடியூப் வீடியோ எடுப்போம் அந்த வீடியோ எடுத்துட்டு நான் என்ன சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன்னு ஒரு வீடியோல எடுப்போம் அந்த லிங்க மட்டும் அந்த பொண்ணு கிட்ட அனுப்பிச்சு விட்டுருவோம் ஷேர் பண்ணுவோம் யார் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லி அனுப்பிச்சு விட சொல்லிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ எடுத்தேன் அந்த வீடியோ எடுத்துட்டு சரி அந்த பொண்ணோட ஃப்ரெண்ட் யார்கிட்டயாவது அனுப்பிச்சு அந்த பொண்ணு கிட்ட அனுப்ப சொல்லாதான்னு பார்த்து அந்த பொண்ணோட ஃப்ரெண்டோட கான்டாக்ட் தேனா அந்த பொண்ணு வரைக்கும் பிளாக் பண்ணி வச்சிருந்தா இதை விட ஒரு பெரிய அசிங்கம் வாழ்க்கையில் இருக்க முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் எனிவே ஃபர்தர் அப்புறம் ஒரு வழியாக வந்து அந்த லிங்க் அனுப்பணும்னு ட்ரை பண்ணேன் பட் அனுப்ப முடியல ஆனால் நான் போஸ்ட் பண்ண மொதல் வீடியோ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப்ல ஒரு பொண்ணு கிட்ட நான் டைரக்டா பேசிட்டு இருப்பேன் சாரி அப்படி இப்படின்னு சொல்ற ஒரு வீடியோ தான் என்ன ஆச்சுன்னு பாத்தீங்கன்னா இன்டர்நெட்டோட பவர் திடீர்னு நம்ம ஊர்ல ஜியோ அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் கண்டுபிடிச்சாங்க ஜியோங்கிற ஒரு விஷயம் எல்லா இடத்துக்கும் போச்சு திடீர்னு எல்லார்கிட்டயும் ஒரு ஜிபி இன்டர்நெட் இருந்துச்சு ஆனா பாக்குறதுக்கு என்ன இருக்குதுன்னு தெரியல யாரோ ஒரு புண்ணியவா திடீர்னு என் வீடியோ சம்மந்தமே இல்லாம பாத்துட்டு அதுக்கு கீழே ஆஹ் நல்லா பேசுறீங்க அப்புறம் கமெண்ட் பண்ணியிருந்தாங்க இல்லை ஓ பரவாயில்ல நம்ம பேசினா யாரோ ஒருத்தங்க எங்கேயோ பாக்குறாங்க நான் எதுக்கோ போஸ்ட் பண்ணேன் சம்மந்தமே இல்லாம யாரோ பார்த்தாங்க பண்ணிருந்த பிடிச்சிருந்துச்சு ஸோ மறுபடியும் எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு மூணு விஷயத்தை நான் பேசி போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் இப்படி தான் சேனல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஆரம்பிச்சு நான் ஆரம்பிச்சப்போ இட் வாஸ் வெரி நேஷன் ஸ்டேஜ் இண்டியாவில் என்ன யூடியூப் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் பாப்புலர் ஆகல ஒரு ரெண்டு வருஷம் முன்னாடி தான் சொல்றேன் நம்ம எல்லாருமே வந்து ஒரு மாசத்துக்கே ஒரு ஜிபி இன்டர்நெட் வச்சுட்டு காலி பண்ணாம இருந்த காலங்கள் ஸோ அப்படி தான் வந்து ஸ்டார்ட் ஆச்சு திடீர்னு பாத்தீங்கன்னா ஜியோ வந்து நிறைய பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க நான் மறுபடியும் போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அதே மானிட்டைஸ் பண்றதுக்கான ஆப்ஷன் வந்துச்சு ஒரு சாதாரண மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில பிறந்துகிட்டு எங்க வீட்டுல எங்க அப்பா அம்மா கிட்ட ஜெராக்ஸ் கடை போடணும்னு கேட்டா கூட எங்க அம்மா இருந்துகிட்டு யதார்த்தமா பேசுன்னு சொல்ற ஒரு குடும்பத்துல தான் நானும் பிறந்தேன் ஒரு பொட்டி கடை கிட்ட இருக்குன்னு பார்த்தா ஓ அவர் எவ்வளவு சம்பாதிப்பாரு நம்ம அதுல எப்படி சம்பாதிக்கலாம் தாண்டி போறப்ப ஒரு ரியல் எஸ்டேட் ஒருத்தங்க புதுசா ஒரு வீடு வாங்கினாங்கன்னா அவங்க எவ்வளவு ப்ராஃபிட் எடுப்பாங்க இதை மட்டும் யோசிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு நார்மல் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி யதார்த்தத்துல எதுவுமே பண்ண முடியாது கனவுகள் மட்டும்தான் காண முடியுங்கிறப்போ திடீர்னு யூடியூப் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வந்து சடன்லி மானிட்டைஸ் எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் எனக்கு பேசுற ஒரு விஷயத்த பண்ணி அதுல இருந்து ஐ கேன் ஏர்ன் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எனக்கு கிடைச்சிச்சு ஒரு டூ இயர்ஸ் அகோ வந்து நான் யூஎஸ்ல படித்தேன் லோன் எடுத்து தான் போய் படித்து முடித்தேன் படித்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு இந்தியன் கம்பெனியில தான் வேலை பார்க்கணுங்கிறதுல மட்டும் ஒரு சின்ன ஒரு ஹெட் வெயிட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏன்னா ஒரு வெள்ளக்காரனுக்கு வேலை பார்க்க கூடாது நம்ம ஊருக்குள்ள வந்து வேலை பார்த்தோம் அங்கே போய் படித்தாலும் திரும்பி இந்தியாக்கே வந்துட்டேன் அங்கேயே வேலை கிடைச்சிச்சு அதெல்லாம் வேணான்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஊர்ல இருந்து வேலை பார்க்கணும்னு சொல்லி சென்னையில தான் வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சேன் ஸோ வேலை பார்க்க ஆரம்பிச்சப்போ என்னச்சு பார்த்தீங்கன்னா யூடியூப் அப்படிங்கிறதையும் டெய்லி போஸ்ட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் திடீர்னு ஒரு சின்ன ப்ராமிஸ் என் மனசுக்குள்ள நம்ம கோவில்ல போய் திடீர்னு நின்றுட்டோம்னா இல்ல சாமி வேண்டுறப்ப நம்மளுக்கு எங்கன்னே தெரியாது திடீர்னு பெரிய பெரிய கனவு எல்லாம் வரும் அங்க போய் நின்னா மட்டும் நம்மளுக்கு என்ன எல்லாமே யோசிக்க தோணும் திடீர்னு ஒரு நாள் வந்து யூடியூப் வீடியோஸ் போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சப்ப திடீர்னு நாலு பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்கன்னு சொன்னேன்ல அப்போ அங்க போய் நின்றுகிட்டு கோவில் யதார்த்தமா போய் நிக்கிறப்ப ஒரு சின்ன வேண்டுதல் அந்த பேராசை மங்கல்ல ஒரு சின்ன பேராசை என் வீடியோ எப்படியாவது ஆயிரம் பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டா நான் இதே ஃபுல் டைமா பண்றேன்னு ஒரு சின்ன ப்ராமிஸ் என் மனசுக்குள்ள ஏன்னா அப்போ எனக்கு வந்து ஒரு நூறு பேர் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆயிரம் பேர் பார்த்தா நான் இதே ஃபுல் டைம் பண்றேன் அப்படின்னு யோசிச்சிருந்தேன் திடீர்னு ஆயிரம் பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆனா இன்னும் வேலையை விட முடியல ஏன்னா அவ்வளவு சம்பாத்தியம் இங்க வரல திடீர்னு ஒரு லட்சம் பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க அப்பவும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தேன் சரி என்ன பண்ணலாம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பத்து லட்சம் பேர் பார்க்க ஆரம்பிச்சாங்க போன வருஷம்
பைலட் ஆகணும்னு ஒரு பையன் சொல்லிட்டு இருப்பான் நம்ம குடும்பத்தில் அதை சப்போர்ட் பண்ணவே முடியாதுன்னு தெரியும் ஆனால் அந்த பையன் உண்மையிலே பைலட் ஆகணுங்கிறத மட்டும் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தானா ஈவன் சொல்லி ஹி வில் பிகம் அ பைலட் அந்த யூனிவர்ஸ் வில் ஹெல்ப் ஹிம் கெட் டு தட் பிளேஸ் அவனோட நம்பிக்கையை மட்டும் தளர விடாம அவன் என்ன ஒரு ட்ரீம் வச்சிருந்தாலும் என்ன ஒரு கோல் வச்சிருந்தாலும் அப்பா அம்மாவா ஒரு அண்ணனாவோ ஒரு அக்காவாவோ இல்ல சொந்தக்காரங்களாவோ அது என்கரேஜ் மட்டும் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தா போதும் த யூனிவர்ஸ் வில் ஹெல்ப் ஹிம் வாட் ஹி வாண்ட் டு கெட் வாட் ஹி வாண்ட்ஸ் என் லைஃப்ல அதான் நடந்துச்சு உங்களோட கோல்ஸ் மட்டும் கிளியரா வச்சுக்கோங்க நிறைய பேர் கலாய்க்கலாம் கூட இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸே சிரிக்கலாம் பட் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை பார்த்து சிரிச்சாங்க இப்ப என்கிட்ட போன் எடுக்க மாட்டேங்கிறேன்னு சண்டை போடுறாங்க ஜஸ்ட் பிலீவ் இன் யுவர் கோல்ஸ் யூ வில் அச்சீவ் இட் ஓகே தேங்க்யூ